Господи Боже мой, на тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду Святая Церковь чествует Пресвятую Богородицу ради ее чудотворного образа, всех скорбящих радость, предлагая за богослужением знакомое нам Богородичное Евангельское чтение, которое присоединяется к дневному зачалу от Луки, глава 11, стихи с 9 по 13. Послушаем это Евангелие в прочтении Отца Александра. Рече Господь своим учеником, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк бы прося и приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Которого же вас отца воспросит сын хлеба, еда камень подаст ему, или рыбы, еда в рыбы место змею подаст ему, или аще просит яйца, еда подаст ему скорпию. Аще оба вы, зли суще, умеете даяние благо даяте чадом вашим. Кальми паче Отец и же с небесе, даст Дух Свят просящим у Него. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь своим ученикам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?» или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него». Первыми словами сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, являются слова – которыми Господь наш Иисус Христос оканчивает притчу о настойчивом друге. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Смысл этих слов Христа сводится к пониманию молитвы. Епископ Михаил Лузин замечает. Указывается способ Бога успешной молитвы – просить, искать, стучать, то есть быть постоянным, терпеливым и усердным в молитве. Тогда она будет благоуспешной. Разумеется, что исполнение наших прошений обещается под условием, если мы будем просить или искать с полной и чистой верой в подателя всех благ Бога, со смирением, искренностью, и постоянством просить того, что сообразно с волею о нас Божией, в полной уверенности, что Он дарует нам то, что для нас лучше, что служит к нашему благу. Нет, мы не должны молиться упрямо, стуча в дверь Бога, пока Он не даст нам желаемого. Молитва должна быть искренней, настойчивой, но мы не должны вырывать нужные нам дары из рук Божиих. Ведь мы обращаемся к тому, кто лучше нас самих знает наши нужды, и кто, обладая великодушным сердцем, обильно одаривает нас всем необходимым. Если нам не было дано то, что мы молим Бога, то это не потому, что Ему жалко своего дара, а потому, что Он намерен нам дать что-то лучшее. Нет и не было молитвы, оставшейся без ответа. Ответ, который мы получим, может быть не тем, которого мы ожидали или желали. Но даже если Бог и отвечает отказом на молитву, то его отказ продиктован любовью и мудростью. 
какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Блаженный Феофилакт указывает. Слушай, как и сам Господь научает нас просить того, что должно просить. Он говорит, сын просит хлеба и рыбы и яйца. Поэтому, как эти предметы составляют пищу человека, так и наши прошения должны быть полезны нам и служить в помощь. Маленькие круглые камни известняка на берегу моря были очень похожи по величине и цвету на маленькие хлебы. Если сын попросит хлеба, разве даст ему отец в насмешку камень, очень похожий на хлеб, но который невозможно есть? Если сын попросит рыбу, разве отец даст ему змею? Под змеей, скорее всего, Господь подразумевал угря. По иудейскому закону о пище угорь считался нечистой рыбой. В книге Левит есть постановление – все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Это правило делало угря несъедобным. Если сын просит рыбу, разве отец действительно даст ему рыбу, которую нельзя есть? Если сын попросит яйцо, разве отец даст ему скорпиона? Скорпион – опасное маленькое животное. Белого скорпиона в траве – на солнце в свернутом состоянии можно спутать с яйцом. Если сын попросит яйца, разве отец даст ему жающего скорпиона? Ефимий Зигабен пишет, «Господь опять пользуется фактом из жизни человеческой и примером возводит слушателя к вере в то, что он сказал. Просящему должно быть сыном и просить о том, что отцу прилично дать, а сыну полезно получить». Далее Господь делает вывод о вышесказанном. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. Александр Павлович Лопухин поясняет. В противоположность людям указывается Отец Небесный, который не как люди добр и благ по самой своей природе, когда люди обращаются к Нему с просьбами, Он, очевидно, более чем люди, дает благое просящим у Него. Господь всегда слышит наши молитвы, подобно тому, как родители слышат просьбы своих детей. И как ни один родитель не даст своему ребенку того, что может ему навредить, так и Бог никогда не даст нам того, что не принесет пользы. Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что Господь даже прежде нашего обращения к Нему и прошения знает, что нам нужно. Но молитва является свидетельством нашей веры в Него и любви к Нему. Именно поэтому следует уповать на Господа и всегда молиться, потому как молитва является живым общением с Богом и действительной возможностью получить желаемые блага. Помогай нам в этом, Господь. Господи Боже мой, на тебя уповах, спаси меня от всех гонящих меня избавь.